Birinci soruda A, B, C noktalarından geçtiğine göre bu noktalar f fonksiyonunu sağlamalı. Yani x'e 1 verdiğimde sonucun 0 olması, x'e 2 verdiğimde sonucun 1 olması, x'e 3 verdiğimde sonucun 12 olması gerekir. O zaman A noktası parabol üzerindeyse f1 eşittir, 0 eşittir. x yerine 1 verdik. A geldi, B geldi, C geldi. B noktası parabol üzerindeyken x yerine 2 verdim. F2 değeri eşittir 1 oldu. O da eşittir. X yerine 2 verdim. 4 tane A. X yerine 2 verdim. 2 tane B artı C oldu. C noktası parabol üzerindeyse F3 eşittir 12 imiş. X yerine 3 verdik. 9A artı X yerine 3 verdik. 3 tane B artı C. Şimdi 3 bilinmeyenli 3 tane denklem var. Bunu nasıl çözüyorduk Berfu? Biri biri cinsinden yazabiliriz. Ya da ne yapabiliriz Hacer? Şimdi 3 bilinmeyen 3 denklemi çözmek zor. Ama 2 bilinmeyen 2 denklemi çözmek daha kolay. O zaman bunu iki bilinmeyen iki denkleme düşürebilir miyiz? Nasıl yaparız? Değil mi? Ondan sonra gelir diğerine ekleriz, yok ederiz. Ama daha kolayı var. Bakın hepsinde birer tane C var. Hepsinde birer tane C varken ben eğer şu denklemden şu denklemi çıkartırsam C'ler gider mi? Gider. Bundan bunu çıkardım. 1. Bundan bunu çıkardım. 3A. Bundan bunu çıkardım. Artı B. C'leri çıkardım. Gitti. Şimdi bir tane daha böyle denklem bulmam lazım. Bu sefer de bunlar arasında işlem yapayım. Bundan bunu çıkartayım. Çıkarttım. 12 geldi. Şunları çıkarttım. 8 tane A var. Bunları çıkarttım. 2 tane B var. Artık iki bilinmeyen var, iki tane de denklem var. Bunu çözebilirim, daha rahat çözerim. Şunu 2 ile çarpıp çıkartırsam eğer B'ler gider, A'yı bulmuş olur. Doğru mu? O zaman ben burayı eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2 eşittir. Eksi 6A eksi 2B. Bu ikisini taraf tarafa topluyorum. 10 geldi. 2 tane A geldi, B'ler gitti, A'yı bulduk. A eşittir 5. A'yı geldim, ister burada, ister burada, ister burada. En kolayı bu olduğu için bunu da yerine koydum. 1 eşittir, A yerine 5 yazdım, 15 artı B. Karşıya attım, B'yi buldum, eşittir, eksi 14. Var mı problem? Tamam. O zaman C'yi bulayım dedim. C için de en kolay denklem burası. Burada A yerine 5 yazdım. B yerine eksi 14 yazdım. 5 eksi 14 artı C eşittir 0. Eksi 9'u karşıya atarsam C eşittir 9. Demek ki benim fonksiyonum fx fonksiyonu eşittir ax kareydi. 5x kare artı bx vardı. O zaman eksi 14 tane x geldi. Artı c var. C'si de 9. Artık soru bitti. Ne istiyorum ben? f eksi 1. Yerine eksi 1 yazarsam f eksi 1 eşittir. Koydum 5 geldi. Koydum 14 geldi. Artı 9. Yani f eksi 1 değeri eşittir 28'miş.